Glória ao nome do Senhor. Cumprimento a igreja gloriosa a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, que sempre nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Como estamos aqui novamente para poder adorar e bem dizer o nome do Senhor nesse culto de quarta-feira, denominado culto de ensino, culto de doutrina, a palavra de Deus. E eu quero aqui agradecer pela presença de cada um de vocês. Eu quero ser grato a Deus por meu amigo, meu pastor Alisson. Que prazer maravilhoso para você aqui novamente nesta casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quando que eu soube que eu falei, quando chegar aqui para o seu local, dá um sinal. Para ah, poder estar aqui conosco. Graças a Deus, Ele está conosco. Nós, todas as vezes que Ele estiver aqui, não tem como. Eu tenho que lembrar do pastor Rogério Júnior. Porque essa amizade entre eu e o Alisson foi construída através do pastor Rogério Júnior. E eu glorifico o nome do Senhor porque o pastor Rogério foi, me deixou um legado maravilhoso. O grupo de obreiros ali que continua fazendo a obra de Deus. Eu glorifico muito ao Senhor pela vida né, do servo de Deus que passou por aqui, pela vida do pastor Alisson. É, isso me chama a atenção. Nós tivemos com os, com os varões na segunda-feira, ali no Jardim Marise, no grupo de varões. Eu achei interessante, irmãos. E não, eu usei esse, essa expressão para poder. Porque nossos filhos é assim, tem que começar com os nossos filhos, né? Estou me dando aqui o assunto, mas depois eu fecho. Ele tem que conversar. E às vezes é bom chamar os filhos, é mal o filho conversar com os filhos. Né? Nós temos o Cristo que está aqui diariamente com a gente. E nós tivemos um papo com ele, na assim, minha esposa com ele na segunda-feira. Fica feio, filho. Bom, aí vai ser um nome, né? Desse jeito. Precisa, é necessário fazer isso com os filhos. E eu usei esse termo, porque lá no Jardim de Maris, eu, é o termo. Ah, esse aqui é o pai do Cristo. Eu não era o pastor Cristo. Eu quero que vocês entendam. A pular essa irmãzinha do coque lá, do ciclo de oração, o pessoal, né? A gente vai perguntar, ah, esse aqui, quem é esse? Ah, o pai não era o pastor Cristo. Era o pai do Cristo. Eu falei, que legal, mano. Né? Podia dizer, não, aqui é o Cristo é filho do pastor Cristo. Não. Aqui é o, aquele ali, o pastor Cristo. É o pai do Cristo. Eu falei, olha que bênção de Deus. E nós usamos isso aí para poder animar, tá vendo, filho? É nesse caminho mesmo. Continue desse jeito. Continue nos servir ao Senhor, honrando a Ele. Porque assim como o Senhor está vendo, as pessoas também estão vendo o caráter das pessoas, a fidelidade das pessoas para com o Senhor. Né? Aquela insistência de estar na casa do Senhor todos os dias ali, fazendo a obra de Deus, abraçando a obra de Deus, independente das situações críticas que vêm, não, isso sempre vai vir. Mas não é dar o pé de estar fazendo a obra de Deus. E aí, o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Ah, o Senhor, aí não, você, Deus vai te honrar. Eu gosto do tempo que Deus tem honrado nas nossas vidas, através das nossas vidas. Ele é bênção de Deus. Então, por isso que eu quero falar acerca do pastor Alisson e através do pastor Rogério Júnior, que nós tivemos essa amizade abençoada. Né? Deixou esse livro, na hora que eu estou perto de você, eu falei, vem tudo à toa. Eu falei, que bênção de Deus. Viu? Amém? E ele vai ser instrumento do Senhor Amém. Né, aqui nessa noite para poder ministrar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a se pôr de pé. Nós vamos orar, apresentar em Vinícius. Vinícius está com o pé de novo. Né? Assim que é o nome Vinícius, né? Que às vezes você vai orar por ele e não só por ele. Tem uma serva de Deus que vai estar de viagem. Vai estar voltando para o seu lar. E eu gostaria de chamar ela aqui na frente, né? A irmã, a mãe, a chama da mãe do Maico, né? O Maico segurou ela aqui um bom tempo. Ela veio para passar um tempinho e o Maico segurou ela uns meses. E ela vai estar em viagem. Então nós vamos apresentar né? ela nesse momento. E também pedir que o Senhor venha nos falar através da sua santa bendita palavra. E aqui, ministro, apresentar a célula de Deus que vai estar viajando. Que o Senhor, assim como trouxe ela em paz, deve né, ela salva lá em nome de Jesus. E apresentar o pastor Arso para que o Senhor venha nos falar através da sua santa e bendita palavra. Amém? Olha. Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo, Digno de Honra, Glória, Louvor, Adoração, 
Senhor, bem sabemos que o Senhor está nesse lugar, bem sabemos que o Senhor está aqui, bem sabemos que o Senhor nos ouve, Deus. Senhor, estamos aqui esta noite para te louvar, para te bendizer e também para ouvir a tua palavra, Pai. Queremos te apresentar nesta noite essas vidas, Senhor, esta família, meu Pai. Pedimos que o Senhor abençoe tua serva, guarda, dê saúde. Guia ela, Senhor, que ilumine teus caminhos, Senhor, abençoe os seus planos, os seus projetos. Aquilo a qual o seu coração deseja, Senhor, que se for da tua vontade, que venha se concretizar. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada pedido de oração, cada vida, cada família. Bem sabendo, Senhor, que aquilo que é impossível para nós jamais será para o Senhor, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor, como já foi falado aqui hoje. E também, Senhor, já queremos te apresentar a vida, Senhor, do pastor do Alisson, que é a palavra esta noite. Que o Senhor use a vida dele, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha falar poderosamente conosco, Pai. Que possamos ser dentro, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Em nome de Deus, filho amado de Jesus Cristo, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. 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 Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se sentar, abra sua Bíblia. No livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, encontra o capítulo de número 3. Desejo ler uma porção da palavra de Deus para você. O livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu vou pedir para você, após a leitura desse texto, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 3 do livro do Apocalipse, pois eu quero conferir esse texto com você algumas vezes. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Cléptico, pela nossa amizade e pela oportunidade de poder falar aqui para essa igreja tão abençoada, tão querida. Já estava com saudade de vocês, há muito tempo que estive aqui e sou muito grato pelo carinho, pela oportunidade e pela amizade. Apocalipse capítulo de número 3, quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante. E confirma o restante que estava para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Mas também tens em Sardes, Algumas poucas pessoas Que não contaminaram as suas vestes E comigo andarão de branco Porquanto são dignas disso Ao que vencer Lhe será dado de vestir vestes brancas E de maneira nenhuma Piscarei o seu nome do livro da vida E confessarei o seu nome Diante do meu pai E diante dos seus anjos quem tem ouvidos para ouvir que ouça o que o Espírito diz às igrejas, quantos podem dar glória a Deus por nós? Deixa sua Bíblia aberta, querido, nesse texto, por favor. Nós acabamos de ler um texto que trata-se de uma carta. Os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, eles são uma sessão dentro do livro do Apocalipse que reúne sete cartas que todas são ditadas por Jesus e escritas por João ou seja, enviadas por Jesus através de João a sete igrejas que estavam em sete cidades distintas no que hoje nós denominamos como Ásia Menor do Mundo Antigo 
E toda carta dentro dessa sessão Ela tem um assunto principal O assunto principal da carta que nós acabamos de ler aqui É avivamento E eu vi certa vez, li certa vez alguém dizer que Avivamento é uma ação de Deus Onde ele recomeça aquilo que está parado Ele reergue aquilo que está em ruínas Ele restaura aquilo que está quebrado E ele dá vida àquilo que está morto Só que se você deseja viver uma ação de Deus dessa forma Você precisa entender algumas verdades acerca disso a primeira delas é quando é que um crente precisa de um avivamento? Você pode se perguntar, pastor, como é que eu sei que eu preciso de um avivamento? Como é que eu consigo identificar que eu preciso que Deus restaure a minha vida espiritual? A primeira coisa, o primeiro indício de que alguém precisa de um avivamento é quando ele se torna um cristão nominal Olha o que, que o verso de número 1 diz Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. amém Conheço as tuas obras Que tens nome de que vives E estás morto Algumas versões traduzem o texto da seguinte forma Tens fama de que vives E estás morto Pastor, o que é um cristão nominal? A igreja em Sardes Provavelmente foi a primeira igreja da história Até aquilo que hoje nós denominamos como um cristão nominal Um cristão nominal é aquele crente que tem cartão de membro de crente Que tem uma bíblia de crente Que frequenta uma igreja de crente Que canta música de crente Que pratica atividade de crente Mas o evangelho para ele se tornou apenas uma religião e deixou de ser um estilo de vida E quando o evangelho se torna para alguém apenas uma mera religião E não mais um estilo de vida Isso é uma coisa terrível Eu tenho dito que o maior inimigo do cristianismo Não é o ateísmo que tenta provar por vias racionais que Deus não existe O maior inimigo do cristianismo também não é o islamismo Que mata cristãos lá no Oriente Médio maior inimigo do cristianismo também não é o comunismo que impede o evangelho de ser pregado aonde a ideologia é estabelecida o maior inimigo do cristianismo é o cristianismo nominal é aquele evangelho da boca para fora é aquele cristianismo que não interfere em nada na vida prática da pessoa é aquele cristianismo que torna o evangelho uma mera filosofia E o evangelho não é uma mera filosofia O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquilo que crê E eu quero que você não se engane a respeito da igreja de Sardes Porque essa igreja não é uma igreja que hoje nós chamaríamos de igreja morta Não é à toa que o texto que nós lemos aqui e repetimos Diz que ela tinha fama de que vivia mas o que é fama? Fama é a opinião pública a respeito de algo ou de alguém A opinião que as demais igrejas tinham a respeito da igreja em Sartes É que ela era uma igreja viva Ninguém olhava para aquela igreja e denominava ela como uma igreja morta E as igrejas que olhavam para ela e denominavam ela como uma igreja viva Tinham algumas razões para isso em primeiro lugar, quando você lê os capítulos 2 e 3 do Apocalipse Você lê todas essas cartas Você vai observar algumas coisas em comum entre a maioria daquelas igrejas Em primeiro lugar, você vai ver que muitas dessas igrejas sofriam com falsos mestres Falsos pregadores que pregavam mentiras para as igrejas Você vai ver que em muitas dessas igrejas havia problema de heresias Falsos ensinos disseminados entre eles Você vai ver que entre essas igrejas havia frequentemente pecados de moralidade sexual Só que quando você olha para a igreja de Sardes Você não vê Jesus mencionar nenhum escândalo por causa de pecado na área sexual Você não vai ver Jesus mencionar aqui nessa carta nenhum falso mestre ensinando mentiras no culto dessa igreja 
você não vai ver nenhuma heresia disseminada entre os seus membros. Então as demais igrejas poderiam olhar para aquela igreja e dizer, olha lá, aquela igreja é uma igreja perfeita. Lá não tem nenhum falso pregador, lá não tem nenhuma falsa heresia, lá não tem nenhum tipo de escândalo na área sexual, aquela igreja é uma igreja perfeita. Só que quando Jesus fala dessa igreja no verso 2, olha o que, é que o verso 2 diz, quem está com a Bíblia aberta, diga glória a Deus. Jesus termina no verso 2 dizendo assim, porque eu não achei as tuas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. E aí Jesus está deixando claro aqui Que a igreja de Sádias é um exemplo prático De que as aparências enganam Porque é possível que alguém Esteja muito bem aos olhos dos homens Mas não esteja nada bem aos olhos de Deus E quando a nossa reputação diante dos homens Não é a mesma coisa que é Aos olhos de Deus é sinal de que nós precisamos de um avivamento Porque a sua fama não substitui Quem você realmente é diante de Deus Você pode olhar para mim e conhecer a minha fama Mas somente Jesus conhece as minhas obras E as nossas obras não podem estar desassociadas Daquilo que nós realmente somos Agora ouça isso É um segundo sinal de que alguém precisa de um avivamento um crente precisa de um avivamento Quando ele deixa de ser uma ameaça para o inferno Quando você lê as cartas de Jesus a essas igrejas Você vai ver algo em comum Aquelas igrejas sofriam oposição por parte dos judeus E não apenas oposição por parte dos judeus Eles sofriam perseguição por parte do Império Romano Quando o Império Romano Levantava-se contra essas igrejas Você vai ver aqui Jesus mencionar em algumas cartas Mártires Pastor, o que é um mártir? É alguém que morre por causa de um ideal Ser crente nesse tempo aqui irmão, Era andar de mãos dadas com a morte Hoje ser crente abre muitas portas Nesse tempo ser crente Era fechar as portas Porque os judeus que dominavam os comércios ó, Cortavam o trabalho de todo mundo Ah, ser crente? Então aqui você não trabalha se é crente, então não te forneço mais mercadoria Se é crente, então não compro mais você Se é crente, então a tua vida vai ficar difícil Isso quando o próprio Império Romano não prendia os crentes E matava os crentes Só que quando você lê a carta de Jesus à igreja de Sardes Você não vai ver em nenhum momento os judeus se opondo a eles Você não vai ver em nenhum momento o Império Romano tentando prendê-los Você não vai ver em nenhum momento o Império Romano tentando matá-los e a resposta para essa paz que eles viviam é muito óbvia. Quando o diabo consegue matar alguém por meio do pecado, ele não precisa mais matar esse crente por meio da perseguição. Irmão, o diabo só consegue perseguir aquele a quem ele não consegue tocar no espírito no caráter. Ouça o que eu vou lhe dizer, você tem que ter muito cuidado quando o diabo deixar você em paz. Se o diabo deixa você em paz É porque tem alguma coisa errada Agora eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida Se o diabo te persegue É porque você está vivo e você dá prejuízo Para o inferno Você já parou para prestar atenção, irmão? Que às vezes tem crente que tudo que ele vai fazer O diabo arma contra ele Trama contra ele, tenta parar ele Levanta gente contra ele E aí tem gente que às vezes desanima e diz Meu Deus, por que para mim tudo é mais difícil? Parece que tudo que eu vou fazer O inferno inteiro eu vou dizer para você porque que é É porque você é uma arma nas mãos de Deus Você dá prejuízo para o inferno E todas as vezes o diabo identifica alguém Que dá prejuízo ao inferno Ele tenta parar, mas eu quero liberar a palavra de Deus sobre você O inferno não vai parar você O diabo não vai conseguir te derrubar Porque você é uma arma viva nas mãos de Deus Você vai continuar dando prejuízo para o inferno Agora, quando o diabo não consegue ou melhor, quando o diabo identifica que alguém Não é mais uma ameaça para o inferno Ele vai deixar aquele crente em paz e Se o diabo te deixa em paz É sinal de que você precisa De um avivamento Em terceiro lugar Você precisa de um avivamento Quando você morre espiritualmente Um crente precisa de avivamento Quando ele morre espiritualmente Mas, Chori, como é que eu sei Que eu estou morto espiritualmente? O maior 
disse de que alguém morreu espiritualmente É que ele deixou de influenciar o mundo E passou a ser influenciado pelo mundo Ou se não vamos dizer aqui, irmão, isso é muito sério Aquela igreja, ela não era perseguida por uma razão O mundo tende a aceitar aquilo que lhe é semelhante e ele tende a perseguir aquilo que lhe é diferente. Você nunca vai ser perseguido no mundo sendo igual a ele. Você só vai ser perseguido no mundo se você andar na contramão dele. Quer ver uma coisa? Chega lá na tua faculdade e experimente concordar com toda a ideologia que tentaram me enfriar com ela abaixo. Você nunca vai ser perseguido por ninguém. Nunca ninguém vai se opor a você. Nunca ninguém vai parar você Nunca ninguém vai conseguir é, 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 Ou melhor, nunca ninguém vai, 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 vai deixar você vai, vai perseguir você Todo mundo vai te aceitar Se você falar a mesma coisa que todos eles falam Você vai começar a ser perseguido A, a minha esposa, ela é psicóloga E na época de faculdade dela ela chegou em casa muitas vezes é, perplexa, porque o ambiente acadêmico ele tende a ser muito progressista em alguns lugares. E aí, muitas vezes eu motivei minha esposa falando para ela: não fica calada, se posiciona, anda na contramão do mundo, mostra a diferença, não concorda com aquilo que você não concorda. Só para evitar perseguição Um dia minha esposa chegou em casa triste Chorando E eu perguntei, o que, que aconteceu? Ela tinha ido para a faculdade Com uma camisa Com um versículo bíblico E uma imagem de cruz E ela foi hostilizada na faculdade Por causa da mensagem Que carregava na camiseta E eu falei para ela Você está no caminho certo Se o diabo te persegue é porque você está vivo E está dando algum prejuízo mas não concorde com aquilo que você ouça A minha esposa teve coragem de se posicionar Diversas vezes E Deus honrou ela Ela se tornou o presidente da Liga Acadêmica de Psicologia de Sorocaba E aí Com aquela liga na mão Muitas vezes eu vi a minha esposa Se posicionar contra professor, coordenador Gente que mexia com marketing Dizendo, enquanto eu for presidente dessa liga, aqui não vai ter ideologia de gênero, aqui não vai ter nenhum tipo de, de, de é, é, feminismo, não vai ter nenhum tipo aqui de ideologia voltada para qualquer coisa que não contribua com é, é, o propósito real da psicologia. Então, a partir do momento que você se posiciona contra qualquer tipo de coisa que o mundo celebra, o próprio mundo vai te perseguir. Aquela igreja não era perseguida Porque ela Era tão semelhante ao mundo Que o mundo não sentia necessidade de perseguir Irmão, é possível Que em algum momento Você ore a Deus Dizendo, Deus, eu quero entrar naquele lugar Eu quero chegar Naquele lugar Eu quero que o Senhor me abra essa porta Eu quero que o Senhor me coloque naquele lugar Porque se o Senhor me colocar, eu vou fazer a diferença e aí quantas vezes você já orou Deus te colocou num lugar E quando o tempo passou Ao invés de aquele lugar mudar Porque você está ali É você que mudou depois de estar naquele lugar Ao invés de você influenciar Aquele ambiente É aquele ambiente que passou a te influenciar Ao invés de você fazer a diferença Naquele lugar você se tornou como eles Quando você perde a capacidade De influenciar o mundo E começa a ser influenciado por ele é sinal de que você morreu espiritualmente e precisa de um avivamento. Sabe qual é o segundo indício de alguém morrer espiritualmente? Um crente morre espiritualmente quando ele para de contribuir para o progresso do Evangelho. Pastor, como assim, irmão? Não é comum que você seja crente e você não tenha desejo de cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Não é comum que você seja crente. E você não queira participar daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Não é comum que você seja crente e você não queira servir em alguma área da igreja. 
Não é comum que você seja crente e você não tenha vontade de ganhar uma alma. Não é comum que você seja crente e você não se disponibilize para visitar alguém. Pastor, e visitar não é só a atitude do pastor, é claro que não. Você, como crente, também pode passar na casa de alguém e dizer: vim aqui orar por você, vim aqui te deixar uma palavra. Tenho sentido tua falta na igreja. Não é comum que você seja crente e você fique apenas como um telespectador. Eu sei que alguém pode me ouvir aqui e dizer, pastor, é que eu não quero mais me envolver, eu quero tirar um tempo de descanso, pastor, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar só no banco, ouvindo o culto para mim já está bom. Irmão, se você está tranquilo, sentadinho no banco e não quer fazer mais nada, é porque você está morto espiritualmente, porque quem está vivo, ele quer trabalhar, ele quer servir, ele quer cooperar, ele quer se envolver, quer fazer alguma coisa, aonde tiver alguém me ouvindo aqui, que eu estou dizendo, eu não vou fazer mais nada, o Espírito de Deus vai começar a te chacoalhar, porque não quer te ver sentadinho parado aí, ele quer te ver trabalhando. Sabe quando é que um crente está morto espiritualmente? Um crente está morto espiritualmente, quando ele perde a sensibilidade espiritual. Eu vou pedir para um irmão, um irmão aqui, que for rápido na referência, abra querido, por favor, a sua Bíblia, algum irmão, Primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 4. Que eu quero pedir para você, para você ler o versículo. Aleluia! Primeira Timóteo, capítulo de número 4. Quando você encontrar, pode dizer amém aí para mim. Amém. Encontrou? Amém. Quem encontrou, vai ler o verso 2. O mais alto que puder. Vamos lá. Um, dois, três. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tendo cauterizado a própria consciência. Você já ouviu a expressão mente cauterizada? Me desse versículo aqui. A maior e mais drástica consequência do pecado é essa que nós acabamos de ler. O que é uma mente cauterizada? A palavra cauterizar aqui literalmente significa perda de sensibilidade. Paulo tira essa expressão do ato do fazendeiro de marcar o seu boi. Você já viu aquela imagem que o fazendeiro pega um ferro que tem a marca da, da fazenda dele e ele esquenta no fogo e quando já está em fogo vivo aquele ferro, ele vai lá e marca o boi. Quando ele toca o boi, dói o boi. Mas os dias vão passar e aquele lugar onde o boi foi marcado, o pelo vai cair. A pele dele ali está morta. Perdeu a sensibilidade. Você pode tocar ali que o boi não vai sentir nada. É exatamente assim que o pecado age, irmão. O pecado no começo dói. Ele gera tristeza. Porque você sabe que está errado Ele gera vergonha Porque você sabe que desonrou a Deus Ele gera medo Porque você sabe que o pecado tem consequência Agora se mesmo assim Você insiste em continuar pecando Vai chegar uma hora Que você vai pecar e não vai ter mais medo Você vai pecar e não vai ter mais vergonha Você vai pecar E não vai ter mais consciência pesada você vai pecar e não vai ter mais tristeza. Você vai pecar e não vai sentir mais absolutamente nada. Porque o pecado cauteriza a tua mente. Rouba-lhe a sensibilidade espiritual. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu faço isso porque o Espírito Santo não me incomoda. Não é que o Espírito Santo deixou de falar. É porque ele perdeu tanto a sensibilidade. Que o Espírito de Deus toca e ele não sente Que a palavra de Deus é proclamada E ele não consegue ouvir E eu quero dizer aqui, irmão Que se alguém aqui Que precisa de sensibilidade espiritual Eu quero declarar que o Espírito de Deus Orando a céu e a anaracalho ele vai te devolver a sensibilidade espiritual que você perdeu. 
Meu irmão, crente em Jesus Ele não consegue pecar e não sentir nada Ele não consegue pecar e ficar em paz eu, eu quero declarar que Deus vai te dar Tanta sensibilidade que você não vai conseguir Pecar e dormir tranquilo Enquanto você não se arrepender E mudar de vida Porque Deus vai te dar sensibilidade Para se entristecer Com que o Espírito Santo se entristece E se alegrar com aquilo que o Espírito Santo se alegra Aleluia eu não sei que alguém pode me ouvir aqui e dizer Pastor, eu, eu consigo me identificar Com alguma coisa que você acabou de falar Talvez alguém aqui diga Pastor, eu acho que eu perdi a sensibilidade Talvez alguém aqui diga Pastor, eu, tô, eu deixei de ser prejuízo Para o inferno, eu quero ficar tranquilinho Não trabalho mais Talvez alguém aqui Me ouça e diga assim Pastor, eu Às vezes, pastor, eu tenho essa sensação De que eu deixei de influenciar aquele lugar Parece que aquele lugar me influenciou Como é que eu posso viver um avivamento? Qual é o caminho para alguém viver um avivamento? Quem está com a Bíblia aberta ainda Diga glória a Deus Eu vou contar até três E você vai ler o verso três O mais alto que você puder Um Dois, três, a igreja. Só até aí. Guarda. Olha esses quatro verbos aqui. Lembra-te. Recebido. Ouvido. Guarda-o. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo. Lembra-te. Lembra Diga bem forte. Recebido. Recebido. Diga bem forte. Ouvido. Ouvido. Diga guarda-o. Guardar aqui literalmente significa obedecer. Agora a grande pergunta é: o que é que no passado eles haviam recebido ouvindo? E agora eles deveriam lembrar e obedecer. Jesus está se referindo à palavra de Deus. Sabe que Jesus está nos ensinando, Ele está nos dando o caminho para todo aquele que deseja viver um avivamento. Quem deseja viver um avivamento, ele precisa se voltar à palavra de Deus. Glória a Deus. Irmão, quando você olha ao longo desses dois mil anos de história da igreja, você vai observar que a igreja ela teve momentos bons e momentos difíceis. Ela teve momentos de ascensão e momentos de declínio. Ela teve momentos de crescimento e teve momentos de crises espirituais. Ela teve momentos de avivamento E teve momentos de estagnação E sabe qual é A linha divisória Entre esses dois momentos que a igreja enfrentou Diversas vezes ao longo desse tempo Foi a maneira Como a igreja se portava Diante da palavra Todas as vezes Que a igreja enfrentou um declínio espiritual Porque a palavra de Deus foi deixada de lado e todas as vezes que a igreja viveu um avivamento Porque a palavra de Deus foi priorizada Agora Eu nem preciso sair da Bíblia Para ilustrar o que estou falando Nos dias de Josias Segundo o livro de Reis capítulo 23 Houve um grande avivamento Quando Josias encontrou o rolo da palavra de Deus Que estava perdido e ele voltou a ensinar o povo a palavra Um avivamento nos dias de Esdras aconteceu Quando Esdras se colocou de pé E começou a ler a palavra de Deus de forma pública E ensiná-la e aplicá-la ao povo Um avivamento no vale de ossos secos aconteceu Quando Ezequiel 37, 4 A Bíblia diz que os ossos secos Eles ouviram a palavra do Senhor o avivamento em Jerusalém começou quando Pedro, cheio do Espírito Santo, se colocou de pé em Atos capítulo 2. E ele disse, aqui não tem ninguém bêbado, isso é o que está escrito no livro do profeta Joel. E ele começou a pregar a palavra de Deus. Esse avivamento que começou em Atos capítulo 2 Se espalhou por toda a região circunvizinha Quando em Atos capítulo de número 8 Por causa da perseguição Os judeus começaram a sair Os crentes começaram a sair de Jerusalém E o verso 4 diz assim 
e todos aqueles que iam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra de Deus. Um dos relatos mais lindos de avivamento, em Atos está em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra de Deus em Éfeso. E diante da pregação de Paulo, a Bíblia diz que aquele povo que era voltado ao ocultismo, à bruxaria, à idolatria, eles começaram a se converter e levar à praça pública os seus ídolos, os seus livros de bruxaria e os seus utensílios, e eles começaram a queimar. E a Bíblia diz no verso 20 que a palavra de Deus prevalecia poderosamente. Deus. 
O pecado nos torna insensíveis à direção de Deus. O pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus. E é por isso que todas as vezes que Deus quer trazer um avivamento, Ele exige arrependimento. Porque o arrependimento é a remoção de tudo aquilo que atrapalha com a nossa comunhão com Deus. Enquanto nós não chorarmos por causa dos nossos pecados, nós não vamos experimentar o um derramamento do Espírito de Deus sobre nós. Jesus fala na primeira carta dessas sete cartas aqui, na igreja de Éfeso, ele diz no verso 4 assim, eu tenho porém contra vocês que abandonaram o primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende-te. Sem arrependimento não existe avivamento. E quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de arrependimento de verdade. Porque muita gente está acostumada a orar fazendo o seguinte, Senhor, tu conhece os meus pecados. Até aqueles que eu nem lembro Tu conhece os pecados que eu pratiquei por omissão Por atitude Por palavra, por pensamento, por sentimento Perdoa todos eles Não, isso é um arrependimento muito genérico Você precisa dar nome ao pecado Porque você sabe O que é que você tem feito e tem atrapalhado a tua comunhão com Deus? O problema é que na hora de chegar diante de Deus A gente usa esse artifício de oração Para fugir O confronto da realidade Às vezes a gente não quer dar nome ao pecado Porque quando a gente dá nome ao pecado A gente tem que parar de praticar A gente fala com Deus de forma genérica Porque a gente sabe que a gente nunca vai parar de pecar Então é mais fácil falar dizendo assim Todo dia, Senhor, perdoa todos os meus pecados Mas aí você não tratou de ninguém e aí Deus me trouxe aqui para dizer para você Quer viver um alinhamento? Então se arrependa dando o nome aos seus pecados Sabe aquele pecado que você já se acostumou? Sabe aquele pecado que você já está tão comum? Que para ele, pra... parece que nem pecado é mais Mas precisa começar a dar nome a ele agora Você precisa chegar diante de Deus e dizer Deus, eu quero confessar Eu tenho feito isso Eu tenho agido assim Eu tenho praticado isso eu tenho falhado nessa área. Eu tenho errado nesse. Ah, Deus quer. Porque quando você confessa a Deus o seu pecado, dando nome a Ele, o Espírito de Deus te dá força para você romper com Ele. Rian Deus quer e eu acabo. Viver novidade de vida. Só que não basta apenas se voltar a palavra. Não basta apenas se arrepender dos pecados Quem está comigo diga glória a Deus Falta mais uma coisinha Verso 3 Vamos lá Lembra depois do que tens recebido e ouvido Guarda e arrepende-te Se não Vamos lá mais forte Se não Você observou que essa palavra Vigiar aparece nessa carta duas vezes Olha, aqui, olha lá no verso 2 Como é que o verso 2 começa? Ser vigilante. Ser vigilante E no verso 3, se não vigilante. Essa mesma palavra está aparecendo duas vezes O que, que essa palavra se repete? Porque ela é uma palavra chave Ela deseja nos conduzir a uma importante lição Olha o que Jesus disse Se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão e não saberás a hora que virei sobre ti Pastor Jesus está falando que ele do arrebatamento? Não Não? Não E ele está falando de que? Se não vigiares eu virei sobre ti como um ladrão Os primeiros leitores dessa carta Os moradores da cidade de Sardes Eles entenderam muito bem o de Jesus Olha aqui para mim, escuta isso A cidade de Sardes era uma cidade muito privilegiada Geograficamente na Alta Ela foi construída no alto de uma coluna ela era cercada por precipícios Chegar até ela era muito difícil Quando um exército conseguia chegar até ela Não conseguia entrar Por quê? Porque ela era murada de fora a fora Como um condomínio fechado Então era só fechar a porta Ninguém entrava, ninguém saía Todos os que tentaram Vir contra a Sardes Em um confronto direto Nunca tiveram mesmo 
eles se achavam imbatíveis. Até o dia que Ciro, o rei Pérsia, sentiu aquela cidade. Primeiro dia não conseguiu nada. Primeira semana não conseguiu nada. Dez dias nada. No décimo quarto dia, um soldado de Ciro viu uma brecha no muro. Ele disse, é por aqui que nós vamos entrar. De madrugada, pacientemente eles esperaram. A madrugada, de madrugada eles entraram. Quando eles entraram, tiveram uma surpresa. Os soldados de Sardes, que deveriam estar vigiando a cidade, estavam todos dormindo. Eles se achavam tão fortes ao ponto de pensar que não precisavam vigiar. Naquele dia eles caíram na mão de Sardes. Na, caíram nas mãos de Ciro. E agora Jesus está dizendo para aquelas crentes daquela cidade: ser vigilante. A palavra ser vigilante aqui literalmente significa fique acordado. Quando eles ouviram Jesus dizer fique acordado, eles entenderam o recado. Você não pode se achar tão forte ao ponto de pensar que você não precisa vigiar. Há um tempo atrás alguém me perguntou, pastor, por que, que caem os grandes? Por que, que aquelas pessoas que a gente, às vezes a gente vê como uma referência? A gente admira tanto. Alguém que Deus já usou tanto. Por que, que esses grandes caem? A resposta está aqui. Porque tem gente que acaba se achando tão forte ao ponto de pensar que não precisa vigiar. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus tem muita paciência. Ou melhor, o diabo é muito paciente. Em aguardar a hora certa para poder te derrubar. Se o diabo não dorme, você também não pode parar. Se o diabo não te dá descanso, você não pode deixar de vigiar. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes Deus fala conosco e a gente diz assim: Hoje eu estou mudando de vida. Aí você vai orar, se arrepende do seu pecado Dá nome ao pecado, Senhor Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo Eu tenho errado assim Hoje o Senhor falou comigo, eu mudo de vida hoje O Senhor está bem De repente ela volta para a mesma prática É possível que tem gente me ouvindo aqui Dizendo assim, pastor, eu já me arrependi Tantas vezes daquilo aí E eu, eu voltei a fazer de novo, será que ainda dá para se libertar? Ah, você só precisa vigiar tem gente que usa a expressão a carne é fraca como justificativa para os pecados dos quais não querem abandonar. Só que quando Jesus disse assim, a carne é fraca, ele não estava te dando um passe livre para pecar. Ele te dava te dando um motivo para você orar e vigiar ainda mais. Ele disse para Pedro, você tem que orar e vigiar para que não entre em tentação. Teu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a carne é fraca, você tem que orar. Se a carne é fraca, você tem que vigiar. Se a carne é fraca, você tem que fazer vigília. Você tem que consagrar Porque senão você cai Agora eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida irmão. Deus está te dando uma instrução Tão poderosa Que para aquele pecado que você pensou Que nunca ia parar de praticar Hoje você é livre Para nunca mais voltar Porque Deus vai te dar um espírito de vigilância oh, Tem alguém aqui que recebe essa palavra Levante a tua mão Abre a tua boca Dá glória para Deus De fato se concretiza em primeiro lugar eu preciso dizer a você que Deus sempre tem um remanescente eu vou repetir mais uma vez irmão, Deus sempre tem um remanescente está com a Bíblia aberta ainda? vamos ler o verso 4 vem comigo mas tente também em Sardes Vou repetir mais uma vez Mas tens também em Sardes Muitas pessoas Uma multidão A maioria Mas tens também em Sardes o que? Algumas poucas pessoas Que não contaminaram as suas vidas Deus sempre vai ter um remanescente Meu irmão Se tem uma das coisas que eu mais fico indignado na minha vida É com quem quer generalizar a igreja Aí tem gente que quer generalizar a igreja e diz assim, a igreja está de mal a pior. Eu sempre pergunto, 
igreja A igreja está tá vivendo um momento horrível É muito escândalo A pessoa está generalizando a igreja A igreja está num momento de é, trevas espirituais Que igreja? A igreja está cheia de escândalo Que igreja? Porque enquanto alguns homens se corrompem a noiva do cordeiro permanece intacta. Enquanto alguns homens se prostram, a noiva do cordeiro permanece de pé. Enquanto alguns homens se vendem, a noiva do cordeiro já foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, muito cuidado, querido, para você não generalizar a igreja. A igreja de Jesus são os remanescentes de Deus. Aí Porque eles são a noiva de Jesus então. A noiva do Cordeiro Eu sempre tenho os remanescentes Pastor, mas aqui Quando a gente para para ver A maioria Estou oh, falando que Deus sempre tem os remanescentes No dia que Deus decidiu destruir a humanidade porque a maldade do homem que se multiplicava diante dele, ele encontrou Noé e a sua família. No dia que Deus disse, eu vou destruir só Tom e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades tem fedido as minhas narinas, ele encontrou Ló e a sua casa. No dia que Israel havia, parecia que de todos se corrompido, na época de Jezabel e Acabe, Deus encontrou Elias. E quando ele só, e todos tinham se corrompido Ele ouviu Deus dizer Elias, eu ainda tenho sete mil Que não se roubaram Diante de Baal Deus sempre tem um remanescente E eu estou pregando para os remanescentes De Deus hoje aqui Eu estou pregando hoje aqui Para aquele povo Que não se vendeu, que não se corrompeu Lembrando eu que a ser Algumas poucas pessoas que não contaminaram as vestes Pastor, que veste é essa? Essa veste não é a minha gravata Não é a minha camisa nem meu pé Essa veste é um símbolo No livro do Apocalipse Para a conduta moral e espiritual de alguém Jesus está dizendo Ainda tem muita gente honesta comigo Ainda tem gente séria comigo eu ainda tenho gente com a moral erguida comigo, ainda tenho gente. Graças a Deus, Irmão, Deus ainda tem muita gente séria no arraial. Deus ainda tem muita gente. Quando eu começo a ouvir gente generalizando, tem, tem gente que gosta de generalizar. Pastor nenhum presta, pregador nenhum presta. Irmão, Deus sempre vai ter aqueles que não se corromperam. Tem muita gente boa na obra de Deus. Tem muita gente boa na obra de Deus. Quando as pessoas começam a generalizar, dizendo, a igreja acabou, irmão. Deus ainda tem muita gente boa no arraial. Gente que não contaminou as vestes. Gente de moral limpada. Deus ainda tem, se você é um deles, levante as mãos. Abra a boca e deixa Deus ouvir. Olha o verso 2, vamos ler É o último versículo para a gente terminar Ser vigilante E confirma ou fortalece Os restantes que estão para morrer Quando o avivamento acontece Quem está para morrer é fortalecido A palavra fortalecer aqui no 
literalmente significa consolidar. Aí sabe o que, é que eu acho interessante? A gente vai orar agora, isso é muito sério. Jesus está dizendo assim, ó, consolide quem está para morrer. Ele está dando uma ordem. Ele não está dizendo que ele vai fazer, ele está dando uma ordem para você fazer. Pastor, como assim? Quando um avivamento acontece, quem está fraco é consolidado por quem está forte. Quem está parado é consolidado por quem está caminhando. Quem está caído é consolidado por quem está de pé. Quem está morto é consolidado por quem está vivo. Ao invés de você ficar apontando quem está caído, quem está parado, quem está morto, está na hora de você começar a consolidar quem está caído, consolidar quem está parado, consolidar quem está morto. Irmão, Deus vai usar você para consolidar alguém. Se você nunca discipulou ninguém, se prepare, Deus vai te usar para discipular alguém, para levar alguém até o batismo. Deus vai te usar para fortalecer alguém que está cansado. Sabe o que vai acontecer por esses dias? Deus vai começar a te lembrar do rosto de gente que você está tá, tá vindo na igreja e não está vendo. Deus vai começar a te lembrar do rosto de gente que já cantou no conjunto com você e agora está parado. Deus vai começar a te mostrar a gente que precisa de uma visita. E quando o rosto dessas pessoas aparecer diante de você, não me ignore. É Deus dizendo para você, consolide quem está fraco, consolide quem está caído, consolide quem está parado, consolide quem está morrendo, consolide. Deus vai te usar para consolidar a vida. Respondeu na mente, Jesus morreu na cruz para nos 
Esse é o propósito da morte de Jesus Eu estou me referindo à causa dela Deixa eu colocar isso aqui de outra forma Quem aqui é pai ou mãe? Só quem é pai ou mãe diga glória a Deus Você que é pai ou mãe Quando você é ofendido por alguém Para perdoar quem te ofendeu Você precisa sacrificar o filho você só coloca uma pedra no assunto e esquece o que passou e vida que segue. É assim que você faz? Ninguém que nunca precisou sacrificar ninguém. A gente tem até um, um, um sentimento mau de né? pensar em sacrificar o próprio filho. Preguei esses dias, agora, numa congregação aqui em São Roque. Né? Congregação aqui do Belém, aqui em São Roque. Campo aqui de Sorocaba. Congresso de Varões, que um irmão. Hoje o um filho foi acometido por uma enfermidade Ele precisou remover o intestino O pai disse Eu dou o meu intestino para ele Irmão nosso, congrega São nove O pai disse Eu dou o meu intestino para ele Eu Acabo com a minha vida para que ele tenha vida O médico falou Mas você pode morrer, eu morro, mas eu eu vou tentar que ele tenha saúde No final das contas Os médicos não aceitaram Devido ao caso da Poderia dar improbabilidade Um garoto de 20 anos Vai passar parte da vida com uma bolsa de colonostomia Mas olha a disposição do pai Ele está disposto a morrer Para não ver o filho sofrer Agora, se nós não precisamos sacrificar os nossos filhos para poder perdoar quem nos ofendeu, por que, que com Deus não foi da mesma forma? Por que, que Deus não simplesmente varreu o nosso pecado para debaixo do tapete e disse assim, está todo mundo perdoado, todo mundo salvo, todo mundo para o céu? Por que, que Jesus teve que morrer por nós? Que relação há entre a morte de Jesus e a nossa salvação? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Irmão, eu era novo convertido e eu fiz essa pergunta para alguém. Por que Jesus morreu por nós? E a pessoa disse, ele morreu para te salvar Mas o que, que tem a ver a morte de Jesus E a salvação de alguém Você não conseguia entrar na minha cabeça E graças a Deus que aquela pessoa Não pôde me responder Que eu me dediquei a vida inteira desde então Para estudar a Bíblia sobre a cruz Eu nem consigo contar para vocês Quantos livros eu já li sobre isso Quantas vezes eu já preguei Sobre a graça de Deus, sobre a cruz Sobre a doutrina da salvação E eu resumi tudo isso em um livro de 100 páginas Que vai responder a essa pergunta E muitas outras que você já pode ter feito Sobre a doutrina da salvação Tem muita gente com perguntas a respeito disso Esses dias eu vi Um pastor muito famoso, inclusive, na internet Ele perguntando, ele dizendo assim Por que, que Deus botou aquela árvore lá no Éden Se ele sabia que o homem ia pecar Você já fez essa pergunta? Eu respondi essa pergunta também para você aqui Muitas outras perguntas que talvez você já fez Com relação à doutrina da salvação Estão todas aqui Detalhe, ao final de cada capítulo Você vai ter aqui uma série de perguntas Indutivas Para que você possa respondê-las E tomar posse daquilo que você está Lendo Sabe aquelas palavrinhas que às vezes você vê Nas cartas de Paulo Redenção, justificação, propiciação, expiação Você não sabe o significado delas Você vai entender o significado de cada uma delas aqui Na prática então esse livro é um manual que vai te capacitar a entender o Evangelho com muito mais clareza, falar do Evangelho com muito mais confiança, mas não apenas isso. Isso aqui é uma ferramenta evangelística. Porque quando eu escrevi, eu não tinha em mente apenas pastores, estudantes da Palavra de Deus, crentes que amam a Bíblia, eu também tive em mente pessoas que não são crentes, estão afastadas da igreja. E podem ler um livro desse aqui Podem ter um encontro com Jesus Pastor, um crente, um, uma pessoa que não é crente Pode aceitar Jesus na leitura de um livro Você já ouviu falar de Michael Phelps? Você lembra dele? Era um nadador muito famoso, medalhista olímpico Ele aceitou Jesus esses dias atrás Alguém deu a ele um livro de presente Ele leu aquele livro E falava da palavra de Deus Ele entregou a vida dele para Jesus Eu nem sei para quem você vai dar Mas eu quero te dizer que muitas vezes eu orei Com muitas lágrimas por essa pessoa Porque eu creio você pode presentear um familiar, um amigo, um colega que está afastado da igreja, que nunca foi crente. É a mensagem do Evangelho que o poder de Deus pode alcançar essa pessoa. O valor desse livro é irrisório, custa apenas 30 reais. Agora, o conhecimento, ele pode fazer muito mais longe. Ele não tem preço. Então, esse material, quando o culto terminar, eu vou estar ali fora já. 
comigo, você pode estar se tratando de crédito para a mulher, isso. E levar uma bênção para casa e ainda abençoar alguém. Tá bom, pastor? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.